ครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซสชันนี้ครับผม Okay so let's welcome Jay Ling from Taiwan to share Taiwan stories today Thank you ขอบคุณครับ everyone um, as you probably can tell I am not the director of Small Talk <laughs> um, and it's a very personal film so when Eric asked me if um, I could come to Bangkok and share after Small Talk I thought I really can't be the person that can do the Q&A But what I can share about is the last three years or more that I've been devoted to the uh, same-sex marriage equality process, and also to talk about not just one particular film, but talk about the sort of film, queer LGBT. filmmaking ecosystem in Taiwan. Filmmaking ecosystem. Yeah. Okay. ก็คุณเจลินนะครับตอนแรกที่ได้รับการติดต่อมาพูดคุยเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นผู้กำกับก็อาจจะแบบแชร์เกี่ยวกับหนังไม่ได้มากแต่ว่าสิ่งที่สามารถพูดร่วมแชร์พูดคุยกันได้ก็คือภายใน3ปีที่ผ่านมาเขาร่วมทํางานกับการผลักดันกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดีระบบนิเวศของการสร้างภาพยนตร์ก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไต้หวันนี่แหละที่เขาสามารถร่วมแชร์ได้เพราะว่าแพลตฟอร์มที่เขาทำงานอยู่ก็คือกากาอุลล่าเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คล้ายๆ Netflix แต่ว่าเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ LGBT โดยเฉพาะเลย Okay um, and also I'll spend the final portion talking a little bit about gay parenting as I am a uh, father to two three-year-old twin boys that I raised together with my partner แล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะครับอาจจะมีการร่วมแชร์นิดนึงเพราะว่าตอนนี้เขาเองเป็นคุณพ่อที่มีลูก2คนนะครับก็คือคู่ชีวิตของคุณเจเนี่ยก็เป็นผู้ชายนี่แหละแต่ว่าเขาสร้างครอบครัวผ่านคุณแม่อุ้มบุญแล้วก็ตอนนี้มีลูก2คนแล้วครับ And lastly before I start um, I'm very thankful for everyone including the three MPs to spend a Saturday evening uh, with us at the film screening and to come and hear us share about our Taiwan experience so I'm very appreciative thank you แล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับทุกคนที่มาร่วมใช้เวลาในตอนค่ำวันเสาร์ด้วยกันตรงนี้นะครับรวมถึงพี่พี่สสจากพระอนาคตใหม่ด้วยครับโอเค so with that let's start okay uh, next or should we sit or yeah maybe we can sit uh, okay or then I maybe I'll stand because okay. I can't I'm oh, sorry about that okay okay I will I will be with you okay so this is um, um, talking about the ecosystem this is kind of like a rough um, uh, sort of a layout Uh, using the infinity symbol oh. as to what we have been creating in Taiwan in terms of media mm. and film for the last couple of years, mm. you'll see on the top left um, something that Billy has uh, already mentioned is our Gaga Ula La service. It's a kind of like a gay Netflix that mm. everybody hopefully can check out, mm. um, um, and is distributed in Southeast Asia in Hong Kong, Macau. And this month, um, after Bangkok, I'm flying to Mumbai to start our South Asian service. โอเคก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะเริ่มพูดคุยกันก่อนก็คือเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไต้หวันนะครับก็เริ่มจากตัวทางด้านซ้ายบนนะครับก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อกากาอุลล่านะครับซึ่งเป็น Netflix แบบ Netflix เกย์อะไรเงี้ยนะฮะที่ทุกคนสามารถลองเช็คดูได้แล้วก็เราจะมีพูดถึงส่วนอื่นๆที่ทำให้เราเห็นภาพรวมของวงการวงการภาพยนตร์ในไต้หวันครับผมโดยจะมีการใช้รูปของสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้นะครับเป็นเป็นเป็นภาพแทนว่าสุดท้ายแล้วมันจะครบเป็นลูปกัน And Gold Studios is our um, is the first LGBT studio in Asia where we use um, crowdsourcing as a way to find projects to find financing and to find manpower um, in order to facilitate and expedite the process of making a queer film Which I'll give more details later on in the other And PowerPoints. Which is working with Kaka Ulala as a partner. So that's distribution and this is production oh, okay. and their partners. Yes. Okay. Yeah. Okay. แล้วก็มี G O L Studios นะครับซึ่งทำงานในส่วนของการผลิตก็คือจะผลิตคอนเทนต์ที่เป็น L G B T แล้วก็จะทำงานด้วยระบบแบบ Crowd Sourcing ก็คือเหมือนจะมีแพลตฟอร์มอันนึงที่เราส่ง Proposal Project เข้าไปแล้วก็หาผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของทีมงานหรือว่าเรื่องของการสนับสนุนรูปแบบต่างๆที่คนทั่วไปสามารถมาร่วมกันได้ And under community here, we have Gaga Thai and Lala Thai, which are the most popular Chinese language websites for gays and lesbians, with a lot of information on politics, lifestyle, and movies, of course. Okay. And then, in the next step, it will be the part of the community or the web board. It will be the part of the part of Gaga Thai and Lala Thai. And in this part, it will be the part of the part of lifestyle, the part of the community. It will be the part เราพูดคุยกันในชีวิตประจำวันทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเน้นว่าเมมเบอร์ในนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศครับผม 
And altogether, we use our various resources um, to focus on advocacy, mm. especially in the last years, um, as one of the five founding members of the Marriage Equality Coalition to get same-sex marriage passed in Taiwan. ก็ก็คือในส่วนของ3ขานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการการกระจายสื่อ distribution แล้วก็ส่วนของการสร้างสื่อ production หรือส่วนของการสร้าง community ที่ทุกใน3ขาเนี่ยร่วมกันเพื่อที่จะผลักดันในประเด็นเรื่องของการส่งเสริมส่งเสริมสิทธิการแต่งงานของเพศเดียวกันโดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง5คนครับผม Okay so let me spend some time to give a very brief um, synopsis Of what happened in Taiwan, especially in the last three years, um, regards to marriage equality. เดี๋ยวเราจะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการสรุปว่า3ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการผลักดันการแต่งงานเพศเดียวกันเนี่ยมันมีเส้นทางเป็นอย่างไรบ้างในไต้หวันครับ So three years ago in 2016, uh, in October, there was a suicide by a French professor by the name of Professor Jack Professor Jack Picot, and he committed suicide because um, his Spouse of 30 years actually died without um, Mr. Uh, without Professor p a c o being able to give any medical decisions mm. for his spouse in Taiwan. In Taiwan, okay. Go. Who's Taiwanese? His spouse is Taiwanese. เรื่องของการผลักดันเนี่ยนะครับเริ่มเมื่อปี2016ครับโดยกรณีแรกที่เป็นประเด็นในการที่เริ่มผลักดันก็คือมีอาจารย์ชาวฝรั่งเศสนะครับซึ่งเขามีแฟนเป็นคนไต้หวันแต่ว่าแฟนของเขาเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเหมือนเจออุบัติเหตุแล้วตัวอาจารย์คนนี้เองไม่สามารถเซ็นใบที่ยินยอมในการทําให้รักษาทางการแพทย์ได้และสุดท้ายอาจารย์คนนี้เขาก็เลยฆ่าตัวตาย and the joint assets that they have amassed together over the past 30 years none of it passed to him แล้วก็ทรัพย์สินที่ร่วมสร้างกันมานะครับระหว่างเขาทั้งสองไม่ไม่ได้ตกมาถึงเขาก็เพราะว่ามันมันไม่ได้มีกฎหมายของการแต่งงานการสมรส and out of pure desperation and depression he committed suicide and that became top national news um, to the level that no LGBT issue had been able to rise to before แล้วก็หลังจากนั้นอา,อาจารย์คนนี้เองก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับซึ่งหลังจากนั้นเองตัวข่าวนี้ก็กลายเป็นประเด็นระดับชาติของไต้หวันเลยแล้วมันเป็นประเด็นที่ไม่เคยมีข่าวเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องไหนในไต้หวันมาก่อนที่เข้าถึงคนหมู่มากได้ขนาดนี้ And that was for the first time for the main mainstream population to actually read stories of why laws protecting uh, same-sex couples is absolutely vital and important <coughs> ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่ประชาชนที่ไม่ได้มีความหลากหลายทางเพศได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นนี้มันมีความสําคัญและก็มีผลกับชีวิตคนมากแค่ไหน And because of this national news that was played on airways all the time it gave the legislators in Taiwan kind of like the impetus and the catalyst to actually uh, form an alliance of supporters cross party alliance of supporters of same sex marriage แล้วก็เพราะว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกผู้แทนผู้แทนรัษฎรก็เลยได้มีการเริ่มที่จะจับกลุ่มกันหรือว่าการสร้างความร่วมมือเพื่อที่จะผลักดันประเด็นนี้อย่างจริงจัง But unfortunately, in pushing through this process, it encountered also extreme backlash from the anti-opposition. So to sum it up, because I could go on for hours about this process, there were many public hearings, there were many debates. There were many bills that were proposed, and then there were. I don't know if you read here in Thailand. There was also like a pro same-sex marriage referenda and um, anti-same-sex referenda that were voted on by the people, and the anti-referenda uh, won. Um, do you want to translate that? ก็ในขั้นตอนนี้นะครับมันค่อนข้างยาวแต่ว่าโดยโดยสรุปสั้นๆก็จะมีการเปิดเปิดเป็นเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องเหล่านี้จากประชาชนทั่วไปหลายครั้งแล้วก็มีการต่อต้านจากกลุ่มจากกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับส่วนนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของโบสถ์หรือว่าเป็นส่วนของคนที่ไม่คนที่คอนเซอร์เวทีฟอะไรประมาณนี้นะครับก็มันก็จะมีการเรฟเฟอเรนดัมสองครั้งหรือประชาพิจารณ์สองครั้งก็คือการประชาพิจารณ์ให้ผ่านเห็นด้วยกับอีกอันนึงคือประชาพิจารณ์จากฝั่งที่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ให้ผ่านแล้วสุดท้ายอันนี้จะสับสนนิดนึงแต่ว่าอันสุดท้ายผลออกมาคือไม่สามารถผ่านพรบในการไม่ได้ไม่สามารถผ่านการแก้กฎหมายหลักได้ก็คือประมวลแพ่งและแพ่งและพาณิชย์เนาะโอเค it's and judicially in the courts there has been litigation uh, from same-sex couples to get 
at least the Taipei city government, to recognize that union as far back as 30 years ago. Mm. But given this sort of like news and given the um, developments on the legislative side, mm. um, there were renewed kind of like enthusiasm for um, pro same sex marriage lawyers to challenge the courts again mm. um, and to get this review by our constitutional court. This is to, how to say, to support the other bill, to support, uh, to make a change, a constitution. Uh, yes, yes. So what I mentioned before, that was legislative, through yeah. the legislative process. But okay. at the same time, there was a judicial process uh. challenging um, the laws through the courts. Okay, okay. Yeah. ก็ในในในขณะที่มีการพยายามจะผ่านกฎหมายผ่านรัฐสภานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวผ่านศาลด้วยก็คือมีการพยายามจะยื่นคําร้องว่ากฎหมายที่มีอยู่ตอนนี้สามารถ include คนและก็เป็นประชาธิปไตยได้มากกว่านี้หรืออะไรประมาณนี้ครับผม And so um, on May 24th 2017 mm. the constitutional court um, had a ruling that the current um, sort of the current sort of prohibition for same-sex couples to marry violated the equality cause of our constitution, and they gave the legislator a two-year time frame to amend the laws. ก็คือในปีในปีที่แล้ว2017โอเคในปี2017นะครับสารรัฐมนูญของไต้หวันเองก็ออกมาบอกว่าการที่กฎหมายของไต้หวันเนี่ยไม่สามารถให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็เลยให้เวลา2ปีกับสภาผู้แทนรัษฎรในการทำให้สิ่งนี้ถูกกฎหมายซะหรืออะไรประมาณนี้ And so that's why in May 24th 2019 mm. you finally have the judicial and the legislative um, developments coming together mm. um, and taking into consideration the anti same sex marriage referenda that passed mm. to come up with provisional law mm. that gave same sex couples the protection so in Taiwan it's like separated law yes okay yeah. ก็คือแม้จะผ่านกระบวนการแล้วก็มีการต่อต้านอะไรมากมายนะครับแต่สุดท้ายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีการผ่านกฎหมายลูกที่อนุญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานได้ในไต้หวันครับผม So what we as a coalition have been doing through this whole legislative and judicial process is to hold a lot of rallies and to hold a lot of um, sort of smaller groups all throughout Taiwan to communicate the message of same-sex marriage with as broad of a Sort of mainstream base as possible. ก็คือการรวมตัวในในครั้งนี้ของกลุ่มที่พยายามซัพพอร์ตการแต่งงานของเพศเดียวกันนะครับสิ่งที่เขาทําก็คือพยายามจะให้ข้อความนี้ไปถึงคนให้มากให้กว้างมากที่สุดในไต้หวันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการรวมตัวครั้งใหญ่ที่แบบเป็นแรลลี่แรลลี่หลักนะครับหรือว่าในภูมิภาคต่างๆก็จะมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆด้วยครับผม And so within the five organizations, you have the oldest and largest um, LGBT NGO in Taiwan called the Tongzi Hotline. You have like a women's rights organization. Mm -hmm. Definitely, the women rights movement helped us a lot with passing LGBT protection. Mm -hmm. Also, a uh, LGBT lobby group, and also gay parents. ก็จะมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับที่เป็นผู้ซัพพอร์ตอย่างเช่นทางด้านสายบนเป็นภาพจากตรงชื่อฮอตไลน์นะครับซึ่งเป็นเหมือน NGO ที่ใหญ่ที่สุดของ LGBT ในไต้หวันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มที่ซัพพอร์ตของการแต่งงานหรือการซัพพอร์ต Support LGBT pet ying, like you know. And we're the only sort of private company in this uh, coalition, mm. and our focus was on fundraising and, of course, on media, being mm. a media company. แล้วก็กาเกาอุลลานะครับเป็นเป็นเป็นบริษัทเอกชนบริษัทเดียวที่ร่วมอยู่ใน coalition นี้นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเน้นก็คือเรื่องของสื่อแล้วก็เรื่องของการระดมทุน And through all the hard effort, hard hard effort from The politicians, from the judges, from civil society, mm. and from so many members mm. of um, the general mm. public, we were able to achieve the success uh. Uh, to be the first Asian country to achieve same-sex marriage. แล้วก็ด้วยการร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือว่าศาลเองหรือว่าประชาชนทั่วไปแล้วก็ NGO ภาคประชาสังคมสุดท้ายแล้วก็ได้รับประสบความสำเร็จในการผลักดันการแต่งกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันในไต้หวันครับผม Let's give Taiwan a round of applause. ขอช่วยกันตบมือนะครับสนับสนุนกับไต้หวันในครั้งนี้นะครับ Okay, so that was kind of complicated what I just kind of mentioned. But uh, if there's a Q and A, you have further questions about the judicial, legislative, or the civil movement process, I'm more than happy to answer. ก็ตอนนี้นะครับเป็นแบบเป็นการแนะนํารวมๆแต่ว่าถ้าเกิดในช่วงของการถามตอบมีอะไรที่อยากจะถามในเรื่องของการลงรายละเอียดสามารถถามได้ครับ
So the question now is, why is Taiwan um, the first country in Asia um, out of the 28 countries in the world to pass marriage equality? แล้วทำไมไต้หวันถึงถึงทำได้ถึงเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ผ่านกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันได้ Of course, there are many theories and explanations, but I'll provide my bullet points as to some of the international influences and some of the domestic um, developments that led to this um, positive result. ก็คงมีหลายทฤษฎีที่จะใช้อธิบายเรื่องนี้ได้นะครับจากคุณเจนจะขอลิสต์มาเป็นข้อๆในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองภายในและก็การเมืองระหว่างชาติที่ซัพพอร์ตให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ As we all here know, um, we live in an extremely interconnected and global world. And so, what happens in Latin America or what happens in North America or Europe is not completely blocked off from influencing what happens here in Asia, mm. and vice versa. And so, um, starting in year 2000, we already have these countries starting to um, legalize same-sex marriage, and at the same time. We've seen a lot of public figures, whether it's Ellen DeGeneres or Anderson Cooper or athletes or the Prime Minister of Ireland, all from different walks of life, coming out in public. ก็เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น movement จากจากทวีปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาหรือว่าละตินอเมริกาก็สามารถส่งผลถึงเราที่อยู่ในเอเชียได้ทั้งนั้นตั้งแต่ปี2000ต้นๆเป็นเป็นต้นมานะครับก็จะเริ่มมีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีของไอแลนด์หรือว่าจะเป็นดาราที่ผู้มีชื่อเสียงอย่างเอเลนเอเลนดิเจเนเรสนะครับหรือว่าเป็นซีออย่างทีมคุกก็เริ่มจะออกมาประกาศคำเอาท์เปิดตัวว่าเขาเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มมีการยอมรับตัวเองและก็เริ่มมีการรณรงค์ให้คนให้คนเห็นสิ่งนี้มากขึ้น and at the same time if you look at kind of like the diversification of um, Content on TV and on uh, uh, streaming services in the U.S., you see there is an explosion of um, characters and storylines that include LGBT. ก็อย่างชาตินี้นะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศของตัวละครการปรากฏตัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในมีเดียในอันนี้เป็นการเก็บสถิติจากอเมริกานะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเพิ่มมากขึ้นเรื่อย So every out person, every show gives, um, I think, the people at least in Taiwan, kind of like the imagination mm. that as a democratic country, mm. there is a possibility to be included into this group. จากสิ่งที่สังเกตได้จากโลกด้วยด้วยฟิกเกอร์นี้นะครับก็เลยทําให้คนในไต้หวันเองเริ่มคิดว่าในขณะที่เราเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วเนี่ยทำยังไงให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในไต้หวันได้บ้าง I think also many of you know that Taiwan is not. Internationally recognized as a country, mm. um, and so when there is so much media attention that is focused on um, a, a quote-unquote country or place that rarely gets any recognition, mm. it also galvanizes the enthusiasm and an interest mm. through this kind of process to be seen on the global scale. ก็อย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าไต้หวันเนี่ยไม่ได้ถูกรับการยอมรับจะในระดับนานาชาติว่าเป็นประเทศก็เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้ที่มันมี movement หรือว่าการเคลื่อนไหวที่สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนหรือประชาธิปไตยก็ทําให้ไต้หวันมี spotlight หรือว่ามีพื้นที่สื่อมากขึ้นในเวทีโลกในชุมชนโลก It especially gives a lot of the politicians kind of like um, a motivation to show the world that we are indeed very different as an institution or as a system or a country Compared to China or our neighbor across the Taiwan Strait. Okay. เพราะฉะนั้นนะครับก็สิ่งที่นักการเมืองของไต้หวันเล็งเห็นนะครับก็คือการพยายามจะทำยังไงให้ตัวพื้นที่ของไต้หวันเองเนี่ยเป็นแม้แม้จะมีคนพยายามจะเชื่อมโยงว่ามันคือพื้นที่ที่มีรากเดียวมากับจีนหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็พยายามจะทำให้เห็นว่าพื้นที่นี้แตกต่างแล้วก็เป็นประชาธิปไตย And so I think there is an intersectionality of human rights and of um, sort of uh, International uh, politics and international relations mm. that played all into a confluence of reaching uh, same-sex marriage in Taiwan. เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของก่อนที่จะเริ่มมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังก็จะเห็นได้ว่ามันมีมันมีแรงกระทําจากหลายฝั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างชาติหรือว่าการเมืองภายในแล้วก็เทรนด์โลกครับผม Okay, so with that as a background, um, let me delve into some more sharing. About our particular role, which is um, the role of the media. Mm. So, 
ก็จะขอ,อล,งลงรายละเอียดมานิดนึงเกี่ยวกับโลกของสื่อนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็น territory ของกากาอุลลา And we'll start by talking about the genesis of um, Gaga Ula La, which was the Taiwan International Queer Film Festival. Uh, so uh, Gaga Ula La is the host of Taiwan. Oh uh, no! Like what happened? Um, the predecessor okay. to Gaga Ula La was oh. the Taiwan International Queer Film okay. Festival. ก็ก่อนจะเริ่มเป็นแพลตฟอร์มกากาอุลลามาได้นะครับก็มันเริ่มต้นมาจากการที่จัดทำเทศกาลหนังเคลียไต้หวันขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาก็คือพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริษัทอย่างนี้ So as a media executive um, working in Taiwan I started the International Career Film Festival in 2014 exactly for the reason cited above which was I saw there was so much LGBT characters and portrayals that I can see globally mm. but back in Taiwan and in Asia Not in general much. There are so few that we can find in the theaters, on TV, or on the internet. ก็เทศกาลหนังเคลียไต้หวันนะครับก่อตั้งเมื่อปี2014ซึ่งจุดประสงค์เริ่มแรกเริ่มของการที่เขาก่อตั้งเนี่ยก็มาจากชาร์ตที่ได้แสดงไปในหน้าก่อนๆก็คือในประเทศอื่นๆอย่างอเมริกาเนี่ยมันมีบุคคลสาธารณะที่เปิดตัวว่าเป็นมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของสื่อก็มีคาแรคเตอร์ที่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าในไต้หวันยังไม่เป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วที่อย่างน้อยจะเริ่มในการสนับสนุนให้วงการสื่อในไต้หวันมี recognition เกี่ยวกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น So I work in TV in Taiwan mm-hmm. and so I wanted to use the festival and kind of like the popularity of it as a way to convince producers and TV executives mm-hmm. to incorporate more LGBT characters mm-hmm. and investment mm-hmm. um, into LGBT content ก็คุณเจลินนะครับทำงานอยู่ในวงการภาพยนตร์ตอนนั้นแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะใช้ตัวเทศกาลภาพยนตร์เนี่ยเป็นการเป็นการให้สปอตไลท์กับตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วอาจจะทําให้คนที่จะทำเป็นโปรดิวเซอร์ของแวดวงทีวีหรือว่าคนที่มีความสามารถในการผลิตสื่อพอมาเห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะผลิตสื่อในในเรื่องของความหลากหลายทางเพศมากขึ้นครับ And um, being based in Taiwan I know we're relatively fortunate in able to get Access to more LGBT content than other parts of Southeast Asia, mm. so I wanted to use um, the film festival also as a platform to spread these films throughout Southeast Asia as well. And therefore, um, during the second year of the International Film Festival, mm. I created the Asia Pacific Queer Film Festival Alliance, which oh. now has um, 30 festivals in this alliance within Asia. ก็จากการที่เขาเบสอยู่ที่ไต้หวันนะครับก็ทําให้เขามีโอกาสในการเข้าถึงสื่อที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศได้ง่ายกว่าประเทศอื่นๆในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งบางทีจะมีการเซ็นเซอร์หรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทํางานในส่วนนี้อย่างจริงจังแล้วก็มีการฟอร์มกลุ่มที่เป็นเทศกาลหนังเคลียเทศกาลหนัง LGBT ซึ่งรวมกันได้มากกว่า13ประเทศในการที่อาจจะเป็นเครือข่ายสนับสนุนสิ่งนี้ร่วมกัน And so in this especially in these last three years we've produced and distributed and made for free Many films that we license from abroad in Taiwan, mm. so that it becomes easier for people to share mm. stories and characters mm. of LGBT mm. to their friends, to their family, to mm. their colleagues, without getting into a shouting match, mm. and use movie as a medium to change the hearts and minds of people. ก็ใน3ปีที่ผ่านมานะครับกาเกลลาได้ไปทั้งซื้อทั้งเช่าสิทธิ์ของภาพยนตร์ต่างประเทศและก็ผลิตเองด้วยนะครับแล้วก็ในบางเรื่องเปิดให้เขาถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะทําให้ประชาชนคนทั่วไปสามารถเอาคอนเทนต์เหล่านี้ไปเผยแพร่ให้คนรู้จักหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายได้พบเห็นได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เขาเชื่อว่าเพราะว่าหนังเองเนี่ยมันมีมันมีพลังในการเปลี่ยนความคิดหรือเปลี่ยนชีวิตของคนแล้วก็พยายามจะทํางานกับสิ่งนี้ให้มากขึ้นและมากขึ้น And I also, um, after doing several years of the film festival, realized the limitations of a festival. Mm. It's a once-a-year event where you spend so much time selecting, viewing, subtitling, post-producing, mm. marketing, mm. and then you only can show it Location three or four times orientate. to a certain number of people, mm. and then it's gone. ก็หลังจากทำงานในวงการภาพยนตร์ในวงการเฟสติวัลของภาพยนตร์นะครับมาประมาณหลายปีก็ทําให้เห็นข้อจํากัดว่าจริงๆแล้วมันเป็นอีเวนท์ที่แบบมีแค่ปีละครั้งแล้วก็ในการที่จะก่อให้เกิดครั้งหนึ่งได้ต้องใช้ความร่วมมือมากมายต้องใช้คนจัดงานต้องมีมาร์เก็ตติ้งต้องติดต่อโลกาลายเซนซิ่งหนังเพื่อที่จะมาแค่จัดงานปีละครั้งแล้วก็มีคนเข้าถึงสิ่งนี้ได้ไม่เยอะมากครับผม and that only can happen also in a place if you're Um, if you're in a place that is legally and uh, culturally um, and commercially acceptable 
for a film festival, like a queer film festival. So in many parts of Southeast Asia, that is not possible. แล้วก็ในการจะจัดเทศกาลหนังที่เป็นเทศกาลเควียเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพร้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดที่แบบเปิดกว้างพอกฎหมายที่เปิดกว้างพอแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่มากพอซึ่งบางทีข้อจํากัดเหล่านี้ก็ทําให้มันไม่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ so as a media executive again knowing the power of storytelling and knowing that these storytelling could have a positive benefit on society I then incorporated the sort of spirit At the film festival into an enterprise which is Gaga Ulala. So, in that case, when Kun Jelin is the director, and we see the importance of the story, and we see the spirit of the film festival, they took the two things and made it into a company. That is Gaga Ulala. So, especially in the last couple of years, we've been spending a lot of time uh, licensing content. From the start, we only have 400. We've been spending a lot of time licensing content. From the start, we only have 400. Now we have over a thousand titles. And it's by far the largest LGBT movies collection in the world, mm -hmm. and it's split into um, five categories. Sorry, I forgot the documentary. Um, <laughs> even though we're at the doc club, but mm -hmm. uh, it's a feature, short, series, originals, and documentaries. ก็กากูลลานะครับในตอนเริ่มแรกเนี่ยก็ได้ทำงานอย่างหนักในการที่จะเช่าหรือว่าซื้อสิทธิ์ของหนังมาอยู่บนแพลตฟอร์มซึ่งตอนแรกก็มีแค่400 400เรื่องแต่ว่าตอนนี้มีถึง 1,000 เรื่องแล้วนะครับก็จะแบ่งแคตตากรีเป็นสิ่งต่างๆที่ได้เห็นไปเมื่อครู่โดยมีรวมเกี่ยวกับสารคดีไปด้วยนะครับ so with the launch in South Asia we're going to be reaching 35% of the world um, and currently we have about 180,000 registered members Um, in 21 territories, and will go global into 195 countries in 2020. Okay. ก็ด้วยการที่ทางกากาอุลลานะครับมาโฟกัสที่ Southeast Asia เนี่ยเพราะว่าเรามีประชากรไม่น้อยแล้วก็มันจะทําให้เข้าถึงคนได้หนึ่งในสามของโลกเลยแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกบนแพลตฟอร์ม 180,000 คนแล้วแล้วก็กําลังขยายไปเรื่อยๆในในเรื่องของการให้บริการในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ตอนนี้เป็นเจ้าของคอลเลคชันหนัง LGBT ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ Next. We spend a lot of effort going to all parts of Asia, mm. Northeast Asia, Southeast Asia, South Asia, mm. uh, into smaller countries like Cambodia and Laos or everywhere mm. to find as many LGBT Countries. stories from Asia as possible to put on the platform. So we're very different than really any other platform in the world. Mm. ก็เขาทำงานอย่างหนักนะครับในการท่องเที่ยวไปทั่วไปทั่วเอเชียไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างลาวหรือเขมรที่ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเขาก็ไปด้วยตัวเองเพื่อที่จะไปหาคอนเทนต์มาใส่ในแพลตฟอร์มของเขา and spreading the awareness we definitely utilize Gaga Gaga Thai and Lala Thai which also launches English service as well aside from just Chinese recently ก็ในส่วนนี้ก็ซึ่งเป็นส่วนของคอมมูนิตี้นะครับกากาไทยลาลาไทยนะครับก็มีการให้บริการในส่วนของภาษาอังกฤษด้วยนอกจากส่วนที่เป็นภาษาจีนแมนดารินเอ่ we also use our influence or you can say media influence to do things that might be a little bit controversial but ultimately could benefit um, the LGBT community so earlier this year we co-organized the largest uh, men having babies conference in Taiwan um, And we had uh, over 350 attendees from like 10 countries in Asia mm. to come to learn how to, how one also can be a gay parent. ก็เขาใช้เรียกว่าอะไรดีแรงอิทธิพลของสื่อนะครับที่เขาเขามองมองเห็นในการที่จะส่งสารเหล่านี้ไปให้วงกว้างมากขึ้นโดยเขาได้จัดคอนเฟอเรนซ์ที่ชื่อว่า Men Having Babies นะครับก็คือเน้นไปที่กลุ่มคู่รักชายรักชายที่ต้องการจะมีลูกนะครับแล้วก็งานนี้มีคนเข้าร่วมกว่า350คนจาก10ประเทศทั่วเอเชีย You can imagine what maybe um, spouses will think of once they get married like oh how do we have children and so I think that case is not necessarily um, exclusive to uh, straight couples as This event, we launched one month before the conference, and in the articles that we released, we had 800,000 clicks and essentially interests in, into a, a topic like this. ก็เมื่อเมื่อคนรักกันนะครับก็ไม่แปลกที่จะคิดถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้สิทธินี้มันจำจำเพาะเจาะจงอยู่กับคู่รักที่เป็น straight couple ก็คือชายหญิงนะครับเพราะฉะนั้นในอันนี้มันจะมีเหมือนเป็นงานแถลงข่าวหรืออะไรประมาณนี้นะครับก่อนอีเวนต์จริงแล้วก็มี engagement กับคนดูถึง 800,000 คลิกนะครับ So just an example to show that there are um, issues and needs 
that are universal and spread through many many different countries here in Asia. ก็อันนี้อยากชี้ให้เห็นนะครับว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่มีคนให้ความสนใจจากนานาชาติแล้วก็เหมือนมีมีดีมานนะครับ One thing we do is um, in Taiwan last year we had a pride that had attendance of 150,000. This year, given the passage of same-sex marriage, we're anticipating at least 200,000. And um, we utilize um, and we use the prides as well as LGBT-related events going on in Asia as a way to connect and build our community as well. ก็ในไทเปนะครับปีที่แล้วเกย์พรายเอลจีบีทีพรายมีคนเข้าร่วมถึง 150,000 คนแล้วก็ปีนี้ที่เป็นการเฉลิมฉลองการแต่งงานเพศเดียวกันคิดว่าจะมีคนเข้าร่วมถึง 200,000 คนแล้วก็นอกจากไทเปเนี่ยในประเทศอื่นๆก็ได้มีอีเวนต์กิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นความความร่วมมือกันของชุมชน LGBT ในเอเชียในประเทศต่างๆ and so um, while we were building the Gaga Ulala the distribution service we realized that we need to actually play more of a role in creating and um, cultivating original content coming out of Asia as well. And so we started having more and more of our Gaga Ulala originals. ก็จากช่วงแรกนะครับที่เน้นเรื่องของการเช่าหรือซื้อสิทธิ์มาลงแพลตฟอร์มแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเขาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเป็นผู้ผลิตเองด้วยเพราะว่ามันมีข้อความบางอย่างที่สื่อสารเองอยากจะดีกว่า So in the last two three years we've done features uh, we've done shorts web series documentaries that have traveled globally and that have won a lot of awards but one thing we realized that we're not able to do is to develop everything um, ourselves as well as run a platform so we decided to create a new business model where we open up um, collaboration with creators from around the world so that we can piggyback on their creative talent and all those resources that they have garnered already and give it that push with that significant but minority but significant investment mm. and to use Gaga Thai, La La Thai and all our resources mm. to help market, promote and distribute it once it's finished. Okay. ก็ในส่วนของการสร้างสร้างงานเหล่านี้นะครับเขาก็ได้ทําในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนังยาวหนังสั้นสารคดีซีรีส์นะครับแล้วก็ได้ได้ได้การันตีด้วยรางวัลต่างๆมากมายทั่วโลกแต่ว่าเขาก็พบว่าไม่สามารถทําทุกอย่างได้ด้วยบริษัทของเขาเองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหลังๆเองมันก็จะเป็นเรื่องของการเปิดความร่วมมือเหมือนเปิดรับพร็อพเพอร์โซโครงการที่น่าสนใจจากทั่วโลกเลยแล้วก็จะมีเงินสนับสนุนหรือเงินในการลงทุนให้จํานวนหนึ่งครับผม So we created Gold Studios and there are currently 10 projects that are going around around the world including in Europe and North America and also in Asia Currently, ten Currently, projects. Yeah. Okay. เพราะฉะนั้นในส่วนของ Go Go Studios นะครับ G O L O Go. 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 Okay. Yeah. Destination Go. Okay. Go Studio นะครับตอนนี้มีโปรเจกต์อยู่ประมาณสิบโปรเจกต์ที่กำลังท่องเที่ยวไปในเทศกาลต่างๆทั่วโลก So, um, if there are filmmaker friends out there, um, or production companies, or investors, anyone who is interested in getting involved in creating LGBT content, more than happy to find ways to collaborate. ก็ถ้าเกิดมีใครนะครับมีเพื่อนเป็นนักทำหนังหรือว่ามีเพื่อนเป็นสตูดิโอหรือว่ามีเพื่อนเป็นนักลงทุนสามารถ keep connect กันได้เพื่อที่จะมาร่วมสร้างอะไรให้เกิดขึ้นด้วยกัน One thing that we're doing, kind of similar to the Asia Pacific Queer Film Festival Alliance, is 
starting to connect the dots with our original productions. Mm. So, สิ่งที่พยายามจะทำนะครับก็คือการสร้างความร่วมมือต่างๆให้มันเกิดขึ้นผ่านเครือข่ายที่อยู่ทั่วโลก So we've had uh, very good success with working with um, LGBT KOLs in Taiwan mm. and creating short form content that we put onto the platform mm. and so we are reaching out to a lot of the KOLs in this region mm -hmm. to do this format but in other parts of Asia, Southeast Asia mm. ก็คือจากโมเดลที่ได้ทดลองในไต้หวันนะครับก็คือการทํางานกับทํางานกับผู้คนที่ผลิตสื่อนี้นะครับแล้วคิดว่ามันเวิร์กก็เลยตอนนี้พยายามจะลองคุยกับคนที่อยู่ในประเทศอื่นๆด้วยว่าจะสร้างอะไรร่วมกันได้ไหม And in the video you saw we did um, queer Taiwan, Vietnam, Japan, Hong Kong, Philippines. Mm -hmm. So these are web docu series where we work with local directors and producers to find interesting, relevant and topical LGBT related mm -hmm. issues. And to make web docu series, put it on a platform, and release it widely into the region where we are covering. ก็ Queer Asia นะครับเป็นโปรเจกต์ซีรีส์สั้นๆที่ตอนนี้ทำมาแล้ว4ประเทศเวียดนามแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับโดยเน้นเกี่ยวกับประเด็นทาง LGBT ที่มีความเฉพาะในพื้นที่ประเทศนั้นๆมาเล่ามาเล่าให้ให้ให้คนสามารถเข้าถึงได้ฟรีครับ So the next four countries for us is of course Thailand, uh, Myanmar. India and South Korea. So again, if there are any Thai creators out there who want to collaborate with us, we'd be very happy um, to work together. Uh, Thailand, India, and South Korea, South Korea and Myanmar. Okay. ก็สําหรับประเทศต่อไปนะครับก็แน่นอนว่าตอนนี้กําลังพยายามหาครีเอเตอร์คนไทยนะครับที่จะมาร่วมทําโปรเจกต์นี้ด้วยกันแล้วก็มีพม่านะครับแล้วก็มีอินเดียแล้วก็มีเกาหลีใต้ Okay. So that's all that media film stuff. Let me spend the next five minutes just sharing. Uh, something more personal to me, which is my journey as a gay parent mm. to two three-year-old boys. Okay. ก็ที่ผ่านมาก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของส่วนของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็การพยายามจะส่งเสริม LGBT ในพื้นที่สื่อส่วนตอนนี้จะเป็นเรื่องของการแชร์เรื่อง gay parenting ของชีวิตส่วนตัวของตัวเขาเองครับ So I um, I grew up in Taiwan, but I moved to the U.S. when I was 10, and I returned back to Taiwan 15 years ago, and well. In Taiwan, I never realized that there is any possibility for me to be a gay parent because surrogacy is not something that is legal in Taiwan. ก็คุณเจลินนะครับเกิดที่ไต้หวันแต่ว่าได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่สิบขวบแล้วก็เพิ่งกลับมากลับมาที่ไต้หวันเมื่อสิบห้าปีที่แล้วเองแล้วพอกลับมาเขาก็พบว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการสร้างครอบครัวกับคู่ชีวิตของเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นไปได้ในไต้หวันเพราะว่าการที่จะมีแม่อุ้มบนเนี่ยยังเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่ครับ But finally, at the age of 40, um, I finally came out to my parents. I'm 45, well, yeah, something like that now. Oh. Um, and um, after coming out with the parents, um, I realized that uh, with their acceptance of me, uh, there is something that I want to fulfill in my life that I have not been able to fulfill as an uncle to my five nieces and nephews. ก็เมื่อเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะครับตอนคุณเจอายุ40ก็ได้ตัดสินใจจะเปิดเปิดเผยตัวเองกับพ่อแม่ของเขานะครับซึ่งหลังจากนั้นสิ่งที่เขาคิดต่อไปก็คือมีอะไรบ้างที่ชีวิตของเขายังไม่ยังยังไม่รู้สึกเติมเต็มอีกซึ่งตอนนี้เขาก็มีหลานมีหลานหลานชายหลานสาวอยู่5คนแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆในใจที่เขาเขาเขายังไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเอง In Taiwan I tried, I tried adoption first but it's not Possible at all for someone who is a single parent, um, and also I had a chance to play a role as a a Thai IVF doctor in a movie that is a follow-up to the Wedding Banquet called Baby Steps. Wedding uh, Banquet, that movie from Ang Lee. Okay. ก็ตอนแรกนะครับเขาลองในการที่จะ adopt หรือว่ารับบุญบุญธรรมนะครับแต่ว่าด้วยตัวกฎหมายเองก็ไม่สามารถอนุญาตให้ทำได้กับคนที่เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรเงี้ย Can you explain a bit about the part of the film again? The I played a, um, a Thai doctor okay. who helped a, a gay uh, couple okay. uh, become parents through IVF ah. in vitro fertilization. Okay, okay. It's a role. It's a small role, but okay, it changed okay. my life. Yeah. In Ang Lee film. In Uh, the follow-up to Ang Lee's film, okay. uh, The Wedding Banquet, but the okay. movie is called Baby Steps. Okay, okay. ก็คือเขาได้แสดงในในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเป็นบทคือคุณหมอคนไทยที่ช่วยคู่คู่คู่เกย์นะครับในการที่จะสามารถสร้างบุญบุญธรรมได้ผ่านเทคนิคเด็กรถแก้วครับก็อันนี้ก็ถือว่าเราเราเราไว้ให้ฟังสนุกสนุก
Yeah, I never do anything in front of the camera. I'm a producer, but I don't know what happened. But it, that role ended up being mine. Inspiration. Just, yeah, inspiration. And um, in researching that role and talking to the director of the film, I realized international surrogacy is possible. Okay. ก็จากการได้แสดงภาพยนตร์ในบทนั้นนะครับซึ่งปกติไม่ได้เป็นเรื่องที่เขาเขาทำเลยเพราะปกติเขามาในโรของโปรดิวเซอร์หรือว่าผู้อำนวยการผลิตก็ทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจในการที่เขาจะศึกษาให้มากขึ้นแล้วก็ค้นพบว่าในประเทศอื่นๆมันมีเรื่องของการการทำการการรับการมีบุตรผ่านคุณแม่อุ้มบุญได้อย่างถูกกฎหมาย And so this is my uh, godmother of my children, and she is a lesbian living in LA that gave birth to my two children in 2016 as well, in June, June 30th. Okay. This is the first time. 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 This is the first Emily is there with her wife mm. and their child there on the left, mm. and uh, her wife's uh, mom and her wife's grandmother. So four generations of women were there to celebrate this birth. ก็อันนี้นะครับเป็นรูปในในวันในวันคลอดของน้องน้องทั้งสองคนนะครับก็คุณคุณแม่อุ้มบุญท่านนี้นะครับเป็นเป็นเลสเบี้ยนด้วยทางขวาก็คือแฟนของเขาแล้วก็ในครอบในรูปนี้ก็จะเป็นครอบครัวของ And so the the eggs were also donated by a lesbian friend of mine, and so the eggs were also donated by a lesbian friend of mine in Taiwan, and she and her wife also married and went through the process with me. So now my two kids have godmothers in LA and godmothers in Taiwan, and a very racially diverse family. ก็ในส่วนของเซลล์ไข่นะครับที่ใช้ในการทําเด็กหลอดแก้วเนี่ยได้รับการบริจาคมาจากเพื่อนของเขาเองซึ่งเป็นคู่เลสเบี้ยนในไต้หวันเพราะฉะนั้นลูกๆของเขาเนี่ยก็มีก็อดมาเตอร์หรือคุณแม่คุณแม่บุญธรรมเรียกว่าอะไรดีแม่ทุนหัวนะครับใน2ประเทศก็คือทั้งอเมริกาและของไต้หวันด้วยนะครับเป็นครอบครัวที่มีความหลากหลายมากๆ And all the years that I play uncle to all my nieces and nephew, now they need to help me take care of my kids. Ah, okay. Go, help the grandkids for a few years. Now the grandkids need to help the grandkids. Next. And I have happy parents who um, they're not so healthy now, but they were very happy for me in the process, and uh, I was very happy that they were also happy as well. Mm. And it created a lot of harmony mm. and a lot of. Um, connection that I didn't really have with them before. ก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณพ่อคุณแม่ของคุณเจลินนะครับในตอนแรกก็อาจจะมีเรื่องของการที่ไม่ได้พูดคุยกันอยู่บ้างแต่ตั้งแต่เขามีลูกมาเนี่ยก็เหมือนความสัมพันธ์ในครอบครัวก็มีสายสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแล้วก็อ่อนโยนมากขึ้น And in their way, they also became accidental activists for the LGBT movement. Let's check this film. Okay. ก็หลังจากนั้นมานะครับคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนแอคทิวิสต์ที่สนับสนุนสิทธิการแต่งงานของเพศเดียวกันไปทั้งนั้นเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเขาเรียนเข
高兴。而也很难过，难过的就是他怎么隐藏这么久，才给我知道我是母亲，因为都是我宝贝儿子。我的儿子透过美国的代理，就生了一个人成功。我们全家家属都很高兴，但是我背的就是为了不能得，也也不能登记。结婚，他跟他的伴侣都不能结为夫妻，所以这个小孩子以后也是不可能的。我就是有错，对不对？这是有没有公司的注册？为什么担心他不注册要怎么做？这是我的，三个女儿是没结婚的，这是民法。为什么我这个小儿子？这是这个整法，变在他对同志们这样是很不公道的。他们是在请求政府哈，呃，要开高会所，帮帮他们这些同志，他们是优秀的子弟，也是优秀的老百姓，要同等的对待，让他们能够幸福的家。而幸福的家庭，社会才能安定，国家才能变强。So um, that's the kind of involvement my parents also, <laughs> I got my whole family involved, my parents, my kids. Um, and it came kind of an accident. I never realized that as a, a part of the LGBT movement that I would have to put my family and myself and my kids so much to the forefront. But I realized in this process, those are the most powerful messages that you can convey. Because what we're trying to do is to redefine or broaden what family values are. ก็เขาก็ไม่คิดนะครับว่าในไม่คิดว่าในที่สุดแล้วเขาก็ต้องเอาทั้งครอบครัวของเขาเนี่ยมามามาร่วมสนับสนุนกับขบวนการนี้แต่เขาคิดว่ามันเป็นก้าวก้าวที่สําคัญมากๆเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยคือการสร้างความหมายใหม่ของครอบครัวขยายคุณค่าของครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบที่เคยเป็นมาอย่างเดียวที่เป็นแค่พ่อแม่ลูกชายหญิง And although it's very exhausting, to be honest, to take care of children and to be so active in activism, also to run a company, um, and also to try and maintain the relationship that I have with my spouse, <laughs> um, I realize whether it's Thailand or Japan or any country in Asia, since we're so family-oriented, to win marriage equality, you really need to get the gay parents. And I mean, like, my parents, the people like my parents, and also gay parents like myself to come out and share our stories. It's not a very easy thing that they will have to deal with their lives. It's not a matter of care, 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 so in this whole push for marriage equality, like gay parents have always stood on the first front line. Mm. And especially the lobbying, knocking on all the MP stores, it's always gay, fam gay, um, gay parents with their stories and with their pictures that influence and affect the legislators the most. Mm. ก็ที่อยู่ในแถวหน้านะครับจะเป็นคู่ผู้ปกครองนะครับที่เป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากครับผม Okay, so the last video.
进入到协商的立法委员位置，来支持行政院版的施政启示法案。虽然它已经是一个折中的版本，不过它会带给我们这样的家庭一个至少基金、基金收养的一个保障，让我们两个爸爸们都可以成立一个家庭。其他的两个版本，最多也只是可以给我们其中一个人，像是一个最亲密的陌生人，或是一个随时都可以有中断的。监护权这样子的关系，其实我很清楚监护人是什么，因为我从小就是出国去读书嘛，我爸爸留在这里，留在台湾养家。我在美国的时候，是我舅舅做我的监护人。虽然我非常感谢他，这三十年我没有把这角色舅舅、爸爸、监护人角色搞混了。舅舅就是舅舅啊，爸爸就是爸爸。就像这两个小孩子每天这样爸爸，永远。也不会把我们讲的只有监护人这个角色，我们就是他们的家长。所以，但是还有林在华立委所提出的版本，如果协商通过的话，会瞬间我跟我的伴侣就变成二等的家长，我们的小孩子会变成二等的小孩子，还有我们的家庭会变成二等的家庭。不好意思，对不起，我永远没有办法接受这样的我想所有家长应该都会了解我的心情。所有的家长应该都会用一切来捍卫我们的家庭，还有来保护我们的小孩子。其实六月份就即将是，呃，就即将是同志人权的五十周年，去实行世界。这五十年来，其实已经有近三十个国家已经通过婚姻平权，台湾即将有可能变成是下一个，也是亚洲第一个。全世界都在看台湾，国内外的媒体都很期待。庞大的粉红经济等着台湾去开发。其实，在美国已经有超过三十万以上的小朋友，十八岁的小朋友是住在类似像我们这样子的同事家庭里面。It's no big deal， 他们都好好的，跟一般家庭是一模一样。还有，如果看这个镜头，这个民众，我希望你们不要再相信假新闻。OK， 如果这个行政院的七十八幕后，我相信天不会倒下来。我相信没有任何人会去跟罗天明结婚。我相信不会有多出几百万的蟑螂打死蟑螂要给你打。台湾这个社会只会变得更和谐、更包容、更开心、更幸福。Okay. Next. So this is a one of many videos that have all different types that we've made, and so we're so glad that um, we finally have same-sex marriage. My partner and I, we can finally get married, and he can adopt our two children. So this is our family. ก็ในที่สุดนะครับการผ่านกฎหมายแต่งงานเพศเดียวกันก็ทําให้ครอบครัวของเขาสมบูรณ์นะครับแล้วก็อันนี้คือรูปของครอบครัวของเขา This is the picture that we took before I came to Bangkok. Yesterday. Next. This is a picture we took two days ago at their kindergarten for some play dates. Just like any other family. Next. And this is us celebrating their three-year-old um, birthday early because I'm going to be traveling. So this is just taken a couple of days ago. Why should this be illegal? That's the question we need to ask society and we need to ask legislators. So we need to ask our neighbors and ourselves. แล้วทำไมสิ่งเหล่านี้ภาพของครอบครัวแบบนี้ถึงต้องกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยอยากให้เราลองทบทวนตัวเองกับประเด็นนี้แล้วก็ขยายข้อความเหล่านี้ไปถึงบุคคลใกล้ตัวของเราไม่ใช่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนคนในสังคมครับผม Next So that's the key two words I want to impart Love wins Thank you ก็ถ้าเกิดจะสรุปคําสองคำนะครับก็คือ love win นะครับที่สามารถสรุปสิ่งเรื่องราวในวันนี้ได้แล้วก็ติดตามคุณเจได้ผ่านทางช่องทางเหล่านี้นะครับอินสตาแกรมและก็เฟซบุ๊กถ้าคุณถามคำถามหรือสอบถามฉันฉันฟรีที่จะทำได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันรับมือกับใครก็ได้ฉันร
ก็ยินดีมากนะครับถ้าเกิดกลุ่มกลุ่มความร่วมมือในไต้หวันเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือ,อหรือว่าสร้างความร่วมมืออะไรก็ตามกับกลุ่มคนในประเทศไทยที่ต้องการจะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นจริงได้ครับผมสามารถส่งข้อความมาหาเขาได้ในช่องทางตามนี้เขายินดีจะตอบทุกข้อความครับ I hope Thailand is second หวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศต่อไปที่ผ่านกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ So uh, the time for Q&A session. I talk for so long. I don't think there are any questions. มีอะไรที่มีมีใครสงใจสงสัยอยากจะถามเพิ่มเติมไหมครับ Okay, here. ก็อยากจะถามคุณเจนะครับว่าคือที่เคยบอกไปก่อนนะครับว่าประเทศไต้หวันเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศใช่ไหมครับแล้วมันเหมือนมีข่าวมาเมื่อไม่กี่ปีก่อนว่าประเทศจีนจะมาแบบปกครองไต้หวันนี่ครับอยากจะรู้ว่าจีนมันใหญ่เขาคิดยังไงกับกฎหมายนี้แล้วถ้าเกิดว่าจีนมันใหญ่เข้ามาปกครองไต้หวันอย่างเงี้ยครับเขาจะรื้อกฎหมายทิ้งหรือเปล่าอย่างเงี้ย So the question is about uh, as you mentioned that actually uh, Taiwan is is not recognized as a country in international uh, scene but what do you think uh, if uh, one day China uh, would like to make a move Uh, and come to Taiwan, and if that happened, do you think uh, do you think the Chinese government will will cancel this law or make and change something like that? Well, um, some of the forces who might want to roll back progress might not necessarily be in China. It could be forces in Taiwan. So, with the passage of same-sex marriage, there already um, is sort of like anti-gay opposition that are gathering. And um, trying to see if they can sway or change the legislation um, through next year's presidential election, and so that could be the first litmus test to see whether we are able to sustain um, Taiwan as a country that um, uh, insists on human rights and equal rights. So that's the first test. It's not so much about China; it's more domestically within ourselves. ยังไม่ต้องคิดไกลไปถึงจีนนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งกับในไต้หวันเองก็จะมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มต่อต้านอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีการรณรงค์แล้วว่าอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามต้องรอดูต่อไปว่าในการเลือกตั้งสมัยหน้าสิ่งนี้จะถูกชูขึ้นเป็นแคมเปญของพรรคของคนที่ต่อต้านได้ไหมแล้วมันจะจุดปิดไหมอันนี้เป็นบททดสอบแรกของการแต่งงานเพศเดียวกันครับ It's a super complicated issue with so many layers of consideration so I'll just kind of leave the answer at that for now ก็จะขอตอบในส่วนนี้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนแล้วก็มีเรียกว่าอะไรดีมีมีส่วนต่างๆมากมายที่จะต้องคำนึงถึงนะครับขอบคุณมากที่การแสดงผลทีมีส่วนต่างๆมากมายที่จะต้องคำนึงถึงนะครับขอบคุณมากที่การแสดงผลทีมีส่วนต่างๆมากมายที่จะต้องคำนึงถึงนะครับขอบคุณมากที่การแสดงผลทีมีส่วนต่างๆมากมายที่ A foreigner from a country that does not itself recognize same-sex marriage. I'm not aware of this kind of restriction in any of the marriage laws in other countries. Uh, I assume this is because of, of sort of uh, not upsetting China. But I wonder: has there been any explanation? Any statement as to why in in Taiwan, as to why this unusual rule was introduced? ก็คำถามนะครับถามว่าในในการแต่งงานของเพศเดียวกันของในไต้หวันเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าไม่สามารถแต่งงานกับบุคคลต่างชาติที่มาจากประเทศที่ไม่มีกฎหมายการแต่งงานเพศเดียวกันได้เขาถามว่าแล้วทําไมมันมันมีคําอธิบายไหมกับการที่ต้องมีกฎแบบนี้มายกเว้น um, I don't think China plays that big of a role in this um, the outcome of the particular bill I think Taiwan is a democracy where there are um, legislative uh, compromises and negotiations and uh, we realize of course we want to live in the most ideal world possible where there is even There's an actual amendment of the civil code where a person can marry anyone from the world, and um, gay parents can have full adoption. But that type of legislation would have been dead on arrival. Um, even 
the legislators who support marriage equality, they realize if they push that, those um, issues to the full extent, they might not get reelected or they might not get the backing of their electorate. And we understood that. And so it was a compromise that we realized that we needed to make because this was the most, in our estimation, that we're able to get at this stage. And to push it beyond for the perfect bill would have resulted back to square one or even further backwards. I think your answer is that there has been no specific explanation for this compromise. ก็ถ้าเกิดจะมีคําอธิบายบ้างนะครับก็คือว่าในเรื่องของการการผ่านกฎหมายเนี่ยมันต้องผ่านการต่อสู้มาหลากหลายยาวนานนะครับแล้วเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะต้องมีการประนีประนอมกันบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นก็เป็นก็เป็นเรื่องที่บางทีนักการเมืองอาจจะตัดสินใจว่าถ้าเกิดสมมติเขาตั้งใจจะผลักดันการแต่งงานไปให้สุดทางคือแต่งงานกับใครก็ได้มาจากประเทศไหนก็ได้ประมาณนี้มันอาจจะมันอาจจะกลายเป็นว่าคะแนนเสียงของเขาอาจจะมีผลหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็จะมีส่วนเหล่านี้ที่ที่ที่มีผลด้วยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกว่าผลักดันได้กับสิ่งที่มีอยู่เท่านี้ในรูปแบบตอนนี้ก็ก็ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ประมาณนี้ฮะ There were ancillary concerns that were not able to be fully addressed and fleshed out for example if there's a PR, marriage with a PRC national which is governed differently or certain legislator having concerns that there will be a lot of sham marriages, a lot of people kind of just marrying for convenience coming into Taiwan. And so we didn't really want to deal with so many, putting out so many fires and addressing all these issues, given the critical deadline of coming up with a legislation that the legislators, a majority of them, can vote on by May 17th. Uh, เนื่องจากตอนนั้นนะครับในการที่จะผลักดันประเด็นนี้มันมันมีกรอบเวลาที่ค่อนข้างกระชันชิดแล้วถ้าเกิดสมมติจะให้สามารถแต่งงานกับบุคคลจากประเทศไหนก็ได้ทั่วโลกเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นที่กลุ่มฝ่ายต่อต้านใช้ในการถกเถียงขึ้นมาอีกว่าอ้าวอย่างนี้แล้วถ้าเกิดสมมติประชากรจากประเทศนู้นประเทศนี้ไหลเข้ามาในไต้หวันด้วยวิธีการแต่งงานแบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาในรูปแบบที่ว่าขอเลือกอขอเลือกตัดส่วนที่จะเกิดประเด็นเหล่านี้ออกไปก่อนแล้วก็ผลักดันมาในส่วนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน Let's give a hand to Billy. That's amazing translation, even though I can't understand. But <laughs> thank you so much. Okay, I, actually, I would like to have one question. I saw one of the film that uh, on, on, on one of your clip is Doy Boy, and it's in production. It's not in production. Uh. It's probably going to be. It's still trying to get additional financing. Mm -hmm. um, so it probably, according to the producer, mm -hmm. it won't go into production until later in 2020. Okay, yeah. and uh, Gaga Ulala is going to be one of the investor. Hopefully, yes. Ah, yeah. Okay. That one is not finalized yet because okay. it's so far in the future. Okay. That's why it was in the collaborations. Okay. ก็เมื่อกี้เห็นนะครับว่ามีโปรเจกต์หนึ่งจากประเทศไทยชื่อดอยบอยว่าเอ๊ะอันนี้คือมันมีการโคโปรเรชันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าเขาบอกอย่างนะครับกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาแล้วก็คาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเสร็จภายในปี2020ซึ่งก็เป็นหนังของพุ่งกับไทยพี่เบิ้ลนนทวัฒน์นำเป็นจำพลนะครับพุ่งกับเรื่องสายน้ําติดเชื้อแล้วก็ฟ้าต่ำแผ่นดินสูงครับผมครับผมคําถามข้างหลังนะครับไม่กําลังลอยไปนะฮะ um so Thank you so much for sharing this story. This is very beautiful. So I come from Chiang Mai, and as a student who runs the page of Young Pride organization online, and it's very inspiration me for push my intention to supporting LGBTQ in Chiang Mai and in Bangkok also. So we just made something similar with this um, uh, event. Uh, we just made like a, a movie and talk, mm. and we just we bought some documentary license. For you bought what? No, no, it's just like no. one thousand baht. <laughs> but I will like ask for it next time. Mm. But we 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 move, we motivated all other people in Chiang Mai, mm. and as my big concerning, our democracy is not. Is not unite, and our LGBTQ is not unite either. Even women, I study in women and gender study, and we not unite. Mm. So it's very hard for me to being a strong community and push the laws mm. or something that 
bigger than the events, mm. something like that. Because all the all the people love to say like, oh, it it doesn't matter to them or it cannot be happened. Mm. They like they are very conservative and not open mind. Mm. So my question is, how do I gonna push? This motivative and intention for supporting LGBTQ or the uh, um, diversity identity in this situation, in this environment that people still not understand and not giving us like a big support. How to build a community, right? Yeah. How to like? How to like? You are very like be patient and. Put through everything to the activists, and so like sometimes I'm, I feel tired to mm. keep saying it, and mm. people still like, like some most of them, mm. but it's just several people that supporting us. Mm. So how to like push myself and not stop doing it? Okay. Let me translate. Okay. Ah, page that you do is what? Young Pry. Okay. I, we made a content. We made a uh, just a short. Uh, columns or something like that. ครับก็คุณผู้หญิงนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทำเพจชื่อยังพรายอยู่ก็ส่งเสริมสิทธิ LGBT ไม่ว่าจะเป็นในในพื้นที่ของเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพด้วยแต่ว่าบางทีในการผลักดันเรื่องแบบนี้ที่สังคมเราเองจะผลักดันเรื่องประชาธิปไตยก็ยังมีเสียงแตกนะฮะจะ LGBT จะลบตัวกันก็เสียงแตกนะครับสิทธิทางสตรีก็เสียงแตกนะครับแล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะเราจะให้กําลังใจตัวเองอย่างไรให้สามารถทํางานทางทางสังคมในประเด็นนี้แล้วยังขับเคลื่อนต่อไปได้ก็เป็นคําถามที่อยากรู้จากคุณเจลินครับ um, I can answer but I'm wondering if our MP Tan would like to Tan P Tan Tan would you like to address her issue as it is ก็พี่ทันนะครับธัญวัฒน์กมลวงวัฒน์ก็อันนี้เราพูดกันแบบตรงไปแบบอ้อมนิดๆได้ไหมคะคือเราเสียคือจริงๆมันเป็นจริงๆบริษัททุนนิยมหรือบริษัทต่างๆก็ควรที่จะมีส่วนช่วยตรงนี้ถ้าเกิดเขาต้องการผลักดันอย่างแท้จริงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัททุนนิยมต่างๆมันก็ควรจะต้องมีการคืนกลับสู่สังคมในแง่ของ education ในแง่ของความหลากหลายทางเพศในแง่ของวัฒนธรรมแต่ว่าเราก็แต่ว่าบริษัทเหล่านั้นก็จะเสียงบ PR เหล่านั้นเพื่ออย่างอื่นมากค่ะขอบคุณมากค่ะ In terms of opinion uh, actually uh, it's not only from the from from the uh, from the side of citizen uh, to to drive this but maybe the other kind of party like in a uh, like Investor or uh, corporations, something like that, uh, to involve in this movement. Uh, so yeah, that is something to encourage. Um, again, this is a very complicated issue that can go on forever. But I'll say two key words. Mm -hmm. One is alliances. Mm -hmm. So the alliances might not necessarily be the LGBT community itself. Mm -hmm. Like we build very broad alliances mm -hmm. into corporations, into environmental groups, mm -hmm. into labor groups. Into women's rights movement, mm -hmm. into like migrant workers, mm -hmm. and so the second keyword to that is empathy. Mm -hmm. Once you realize for the other person that what you're trying to fight for is something that they should be on board as well, mm -hmm. there isn't that much persuasion that is needed. Mm -hmm. It just comes on board, mm -hmm. and then and then don't give up, mm -hmm. and then relax sometimes because it's a long fight. Mm -hmm. And as we all know, a lot of people in the activism world, there's a lot of Burnout potential, mm. and we definitely don't want to burn out, especially mm. someone as young as you with a bright future for contributing to the community. การต่อสู้ในประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องที่เหนื่อยและต้องทําเป็นงานระยะยาวเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ถนอมตัวเองเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติจะมีทิปที่สามารถแนะนําได้ก็อาจจะแบ่งเป็นสองประเด็นใหญ่ๆหนึ่งคือหาแนวร่วมเราไม่จําเป็นต้องหาแนวร่วมเฉพาะกลุ่มที่ทํางานด้าน LGBT เท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ว่าจะเป็นกลุ่มที่ขับเคลื่อนเพื่อสิทธิมนุษยชนในด้านอื่นๆอย่างสิทธิแรงงานหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิผู้หญิงสิทธิสัตว์หรือว่าสิทธินู่นสิทธินี่สิทธินี่สิทธินั่นได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีฐานมาจากการขับเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยแล้วก็ประเด็นที่2นะครับก็คือการสื่อสารอย่างมีความเข้าอกเข้าใจนะครับถ้าเกิดสมมุติเราสามารถสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันได้แล้วต่อไปเราจะทําอะไรมันก็ไม่ยากเกินความสามารถในการที่จะรวมตัวกัน
I mean, in our support, we got thousands of psychologists, educationalists, um, lawyers, uh, former judges, everything to kind of like slowly one step at a time come on board and sign petitions and also reach out regionally and internationally as well. There's a lot of positive forces and positive powers out there. You have to believe it because it's there. ก่อนอื่นเลยนะครับต้องต้องเชื่อนะครับว่าเราทําได้แล้วอย่างอย่างอย่างการเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในหลายวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นทนายเป็นเป็นผู้วิพากษาเป็นผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วให้ให้ลองให้ลองดูว่าเราทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นในในในระดับชุมชนระดับระหว่างประเทศลองดูให้ดีครับว่าเรามีรีซอสอะไรเราทําอะไรได้บ้าง Thank you ขอบคุณครับด้านหลังครับขอด้านหลังหน่อยครับครับผมทำงานกับคณะทำงาน148 for all นะครับเ,เราทำงานเกี่ยวกับการผลักดันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากนักกิจกรรมด้านความหลากหลายทางเพศเนี่ยอุปสรรคที่เราทำก็คือ,อ,อมันมีความสับสนระหว่างพรบคู่ชีวิตกับการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งคนยังไม่เข้าใจและเข้าถึงการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งต้นแบบเนี่ยไต้หวันก็คือผลักดันกระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนาะมันมีความยากลําบากในการทํางานครับเพราะว่านักกิจกรรมหรือว่าประชาภาคประชาชนมีความสับสนมีความขัดแย้งกันเองว่าสรุปเราจะเอาอยัางไงหรือเราจะไปยังไงบางคนก็รัฐบาลประหารบางคนไม่เอาเงี้ยอย่างบางคนที่ปปพหลายคนก็จะไม่เอารัฐประหารชัดชุดชัดแล้วก็ไม่อยากเป็นพลเมืองชั้นสองนะครับไม่ที่ไม่อยากมีสิทธิแตกแตกแตกต่างออกไปขอโทษนะตะกุกตะกักนิดนึงก็เลยคิดว่าเห็นว่าความชัดเจนของที่ไต้หวันทำอะครับทำให้ภาคประชาชนแข็งแรงมากที่คนออกมาเดินพายเป็นแสนแสนคนอะไรเงี้ยมันชัดเจนว่ามันเกิดการคุยกันมาหลายครั้งมากมากที่จะบอกทุกคนอยากได้อย่างสิ่งนี้ถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลไม่สามารถให้ได้เต็มร้อยเซแต่ว่าภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคประชาชนทุกคนในเข้มแข็งระบอกว่าฉันจะเอาวันนี้นักกิจกรรมของ LGBT บอกว่าต้องการฉันต้องเอาวันนี้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าอันนี้เนี่ยคือเป้าหมายสูงสุดที่เราจะทําและมันไม่ถึงมันค่อยว่ากันแต่ว่าการที่แบบว่าบางทีมีพ่อพรบคู่ชีวิตแล้วค่อยๆเอาไปค่อยๆต่อรองไปเนี่ยมันเป็นการทํางานแบบมันเชิงขอแล้วก็ทําไปเรื่อยๆผมว่ามันเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นเราจะถามว่าไต้หวันเนี่ยพูดคุยกันยังไงคอนวินยังไงช่วยเริ่มต้นกันยังไงทําให้ภาคประชาชนภาคประชาชนภาคประชาสังคมแข็งแรงแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งเสียงเสียงเป็นทางเดียวกันคุยกันยังไงบ้างมีขั้นตอนหรือโปรเซสยังไงบ้างครับ uh, so uh, the question is like right now in Thailand there is a movement that try to uh, try to try to how to say ask for the change in the main constitution or like, or like the big law that we can marry uh, same-sex marriage. But uh, actually, there are the other, the other group of activists who would like to have a kind of separate bill uh, for same-sex marriage. And did you got my coach with colleague civil law? Uh, uh, OK, have home. Okay, but man, so uh, the question is like uh, in your coalition in Taiwan, how to make everybody understand in the same way and have the same goal? Because in Thailand right now, uh, we don't really have like one crowd together. I think it's the same mm. in Taiwan as well. I mean, we had a lot of initially a lot of debates within the various activists and within the various organizations. Whether we should compromise at an earlier stage with a civil union partnership mm -hmm. um, and just get it done with early mm -hmm. and avoid kind of like the future explosion from the anti-gay referenda that brought even more nastiness out and fake news, mm -hmm. or to insist on um, amendments to the constitutional with the civil code. Mm -hmm. So um, I think a lot of that has to be realizing the political reality mm -hmm. of how challenging it might be. For a constitutional change, versus kind of like a halfway compromise with a civil union that can give same-sex couples or people who need that protection that protection now. So it's it's a, a discussion that um, the uh, LGB, LGBT community and the activists and the pro LGBT politicians need to have to understand. The political reality, mm. because we don't live in a utopia, nor do we live in a in a vacuum, mm. and also we want to make progress 
and not be kind of like in a place where we just demand, 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 mm. but we know that it's impossible to reach, mm. which was the case in Taiwan as well. Mm. I mean, we initially started with a demand to um, amend the civil code, mm. and that was not possible. Mm. The referendum stopped us, mm. and the political reality stopped us. Mm. And the pro-gay politician said, this is not really going to go anywhere, and we're going to be back to square one. Mm. Yes. ก็อาทิจริงไม่ต่างนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมันก็ต้องผ่านการพูดคุยกันนั่นแหละมาถึงจะเกิดกราวในการต่อสู้ร่วมกันได้เพราะว่าอย่างตอนแรกก็มีการถกเถียงกันว่าเราจะเราจะขอแค่ไหนเราจะขอแบบไปสุดทางเลยในขณะเดียวกันก็มีบางคนบางบางกลุ่มที่แบบว่าเอ้ยเราก็พอที่กฎหมายพรบคู่ชีวิตนี่แหละแล้วก็พอพอเท่านี้เพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้มันน่าจะได้เร็วกว่าหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายมันก็เกิดจากการพูดคุยกันนี่แหละที่ทําให้เกิดการเซตเป้าหมายร่วมกันได้อย่างตรงมากขึ้นแล้วก็ so uh, the process of talking uh, between the other parties that sometimes have several opinions yes. how how did you manage that to find the conclusion sometimes you can't have um, universal consensus you mm. know that's really possible mm. impossible mm. <laughs> and so you just have to kind of believe in what is possible and what you're willing to do and just go for it mm. and maybe the people who don't side with you They will come around mm. at some point, mm. or they don't. But I think one thing is we know: no matter whether it's the people who want um, the amendment to the constitution or nothing at all, or the people who want to take compromise, we're all starting from good intentions. Mm. And I think that's the most important thing. Uh. If you have the good intentions, then you can find a way mm. to mm. eventually mm. kind of resolve okay. the differences. Okay. Very good. Go. Uh, <laughs> กลุ่มคนต่างๆที่พยายามจะเรียกร้องกันในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องแบบพรบคู่ชีวิตหรือเรียกร้องที่การแก้ที่148เลยเนี่ยจริงๆทั้งคู่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่เรียกว่าอะไรดีเป็นด้านบวกในการที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นด้านบวกให้แก่สังคมเพราะฉะนั้นอยากให้ลองคุยกันให้มากขึ้นแล้วก็แบบเออจริงๆแล้วเราก็เราก็มาแนวร่วมเดียวกันได้นะเราไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันแต่ว่าเราต้องจะต้องดูความเป็นจริงในเชิงของการเมืองในเชิงของสังคมร่วมกันด้วยว่าตอนนี้อะไรที่ practical ที่สุด I mean I was one of them in the earlier phase said we should just settle with civil partnership so in honestly I was like this fight is going to be hard and there's going to be a lot of mudslinging and perhaps the society is now ready we should just have one baby step first and then incrementally improve over time and we discussed this also with the Australian Irish Um, sort of uh, activists, mm. and they were like, "Wow, you're going full stride. That's very brave." Mm. And so, you know, you just kind of take everything with a grain of salt. And there is no crystal ball for you to see the future. Mm. You just make the best decision mm. um, with as much consensus mm. and as much dialogue as possible. ก็อย่างตอนแรกนะครับกลุ่ม coalition นี้เองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะตั้ง movement ที่แบบมันใหญ่แล้วก็เรียกร้องอะไรที่ใหญ่ขนาดแก้ไขกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยกับแอคทิวิสต์ที่มาจากประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไอแลนด์หรือว่าออสเตรเลียแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมแล้วทำไมเรียกร้องเท่านี้ล่ะในการที่แบบคุณสามารถแบบชวนผู้คนมามา,มาร่วมเรียกร้องกันบนถนนได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะก็ลองลองดูแล้วกันว่าสถานการณ์ปัจจุบันทําอะไรได้มากแค่ไหนแล้วก็ทําให้ดีที่สุดสุดท้ายไปไปมามันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้ครับอยากจะถามคุณเจนเลยครับว่าคือที่ผมดูมานะครับอย่างประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านเราอย่างบูนัยเงี้ยผมเขาจะมีเรื่องศาสนาหรืออะไรพวกนี้ที่แบบทําให้เกิดการเกียดเกลบอกว่าพวกเพศที่สามเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าลงโทษอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าศาสนาเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของเพศที่สามยังไงแล้วมันมีผลต่อความคิดของคนในประเทศนั้นยังไงบ้างครับอย่างพวกตะวันออกกลางหรือว่าพวกบูนัยอะไรพวกนี้ครับผม Uh, so he has a question as one of neighbor in ASEAN, uh, like Brunei Darussalam, that uh, they they have uh, Islamic law right now, and uh, he, what he wonder, what is your opinion that uh, the religion can affect the life of LGBT people, life and mindset of LGBT LGBT people in that society? I mean, Brunei is very different than Taiwan. Um, in Taiwan, religion it did play a role, but it played a role. Not because a majority of the population believe in that religion and were against anti-gay. Actually, the in Taiwan, the strongest anti-gay um, sort of um, people were actually uh, certain Christian churches. 
and Christians are only about 5% of the population. But certain individuals in those churches are very powerful with connection to the government and with connections to corporate businesses. And so that kind of situation is very different than in a place like Brunei where, uh, or Middle East. I don't, I don't know if Brunei is a secular country or it's an l- Islamic country, but you have very different kind of like um, role that religion plays in uh, Taiwan and in, in Thailand, where I think 95% of the people in Thailand are Buddhist, right? Um, and 1% is Christian. I don't think the anti-Christians are going to have, or anti-gays Christians are going to have that big of a sway here. So I, I don't know how to answer your question directly because I'm not a Brunei, it's different society. society. Yeah. Okay. ก็อ่าอันนี้คือเป็นคําถามที่ค่อนข้างจะตอบยากนะครับเพราะว่าในแต่ละสังคมมันก็มีบริบทที่แตกต่างกันอย่างของไต้หวันเองกลุ่มที่มีการต่อต้านเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เป็นกําลังหลักในการต่อต้านคือกลุ่มคนที่มาจากโบสถ์หรือคาทอลิกอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นประชากร 5% ของไต้หวันเท่านั้นเองแต่ว่า 5% นี้เป็น 5% ที่ powerful มามีคอนเนคชั่นที่สําคัญกับรัฐบาลหรือคอนเนคชั่นที่สําคัญกับกลุ่มทุนใหญ่มากมายเพราะฉะนั้นมันก็ออกมาในรูปแบบนี้ถ้าเกิดสมมุติจะให้เทียบกับประเทศอย่างบูไนเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบูไนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นปกครองด้วยกฎหมายอิสลามหรือเป็นรัฐรัฐไร้ศาสนาหมายถึงเป็น secular state ซึ่งมันก็ต้องลองดูว่าบริบทในประเทศอื่นๆมันเป็นอย่างไรบ้างอย่างของประเทศไทยมีประชากรส่วนใหญ่ 95% เป็นคนพุทธมันก็ไม่น่าจะเกิดการต่อต้านจากกลุ่มคริสเตียนในแบบที่ไต้หวันมีก็ต้องลองดูไปครับ Just last statement on that is that in Taiwan The sort of like Christian anti-gay used uh, traditional family and sort of like conservative arguments mm. to bring in kind of like the traditionalists onto that camp. But Buddhism, in and of itself, I mean, correct me if I'm wrong, doesn't necessarily have very anti-gay sentiments like mm. in Christianity or perhaps Islam with mm. Sodom and Gomorrah and burning in hell. And so when religion becomes kind of like a key um, sort of like a topic, mm. whether to Um, legalize same-sex marriage a lot. There's a lot more, I think, moral um, and considerations that play a role, mm. and that that is not something I'm very um, I'm thankful mm. that we didn't have like a very uh, radical radical mm. kind of like um, belief system mm. that is adopted by a majority of the population. Mm. Yeah. ก็จริงๆแล้วอย่างศาสนาเนี่ยนะครับมีผลอยู่แล้วแต่ว่าจะมากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสังคมต่างๆอย่างอย่างที่ยกตัวอย่างมาก็คือในกลุ่มกลุ่มคาทอลิกหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในศาสนาอิสลามก็จะมีชุดความเชื่ออีกแบบหนึ่งซึ่งบางทีก็อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อต้านกลุ่ม LGBT ได้แต่อันนี้ผมขอแอดอัพเองคือส่วนตัวแล้วมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการช่วงชิงอํานาจในการตีความมากกว่าเพราะว่าอย่างกลุ่มคนในประเทศอิสลามบางคนก็มีแอคทิวิสต์ที่เป็น LGBT แล้วหาทางอธิบายให้มันถูกตามหลักศาสนาได้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอำนาจและก็การเมืองด้วยครับ Lastly lastly on the religion aspect in Taiwan when we encounter kind of like religious arguments um, for not allowing same sex marriage uh, from sort of like the Christians we always found um, Christians pastors um, or faith uh, belonging to Christianity to come and counter with them directly I mean, they can talk about the Bible, or they can talk about the role of church um, directly, and use that as a way to de-escalate or maybe hopefully convince the other side. So, if there's a really religious arguments coming from the sort of like the Christian anti-opposition, we always found pro-LGBT Christians or pastors or gay pastors to create that dialogue. Okay. Yeah. อย่างกลุ่มคนที่มาต่อต้านนะครับถ้าเกิดเขาพูดมาจากกราวของค่านิยมแบบคริสเตียนที่พูดเรื่องอความสมบูรณ์ของครอบครัวแบบเดิมๆอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นคาทอลิกที่หัวก้าวหน้าและเขาพูดจากกราวเดียวกันคือกราวของคริสเตียนในการสร้างอาร์กูเมนต์สร้างบทสนทนาเพราะฉะนั้นมันก็อย่างที่บอกต้องอาศัยแนวร่วมแล้วก็พูดกระบวนกราวของเขาถ้าเกิดจะช่วงชิงอํานาจเหล่านี้ให้ให้ให้เขาเกิดความเข้าใจใหม่ๆได้ Last request. Can we do a group picture for those who can be uh, in a picture? So a picture. <laughs> okay, maybe last question from time. Oh, okay. ก็เดี๋ยวเสร็จจากคำถามนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปหมู่ร่วมกันนิดนึงนะครับมีคำถามนึงใช่ไหม Okay. I wonder that when the small talk release on the screen, uh, I think that there are some confession in the footage. What happened 
with that, may, it might be not suicide, you know. In the, when, when the daughter talked to his mom about that, um, his, uh, her dad, abuse? yes, abused her, and then, you know, something silent and cut it. But everybody know that. I do it. I kill him. What the people say when the audience see the smarter and what they discuss about this, uh, the confession, where is the confession and what the police say. <laughs> ก็คําถามนะครับคือแบบว่าในซีนของสมอทอลนะครับที่มีการพูดกันบนโต๊ะอาหารของแม่กับลูกนะครับเอาคือยูนชัชชูเดอะดิเรกเตอร์มันจะมีคือบางทีมันก็มันก็มันก็ทําให้เราคิดไหมว่าเอ๊ะที่เขาบอกว่าพ่อฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆแบบเอ๊ะหรือว่ามีการแก้แค้นแบบฆ่าตายไปแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคําถามก็คือแบบว่าในตอนที่มันฉายวีลิสในไต้หวันนะครับมีมีมีคนถามอย่างไรบ้างเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง small talk maybe maybe uh, the feedback from the audiences in general about the film do you know that uh, actually I don't know what kind of feedback um, the audience gave to the director mm. on that particular mm. issue but when I saw it because I know her personally mm. I was floored mm. that she was so willing to be so real mm. and candid about the conflict that she has with her mom mm. because that type of conversation is so needed In so many Asian families, where mm -hmm. silence for decades is kind of like the norm, mm -hmm. and so very glad. I mean, very heartbroken that she went through that. Mm -hmm. She was willing to put it out there for the audience all over the world to see, and hopefully, her sacrifice will benefit a lot of families throughout the world. คืออ่าคุณคุณเจเองก็ไม่ไม่ทราบนะครับว่าอ่าฟีดแบ็ในวงกว้างเนี่ยเขาพูดถึงว่าอย่างไรบ้างแต่ว่าเขาเองรู้จักกับเอาตัวหุ้มกลับเป็นการส่วนตัวแล้วก็ตอนแรกที่ได้ดูหนังเรื่องนี้เขาแบบแทบจะแบบช็อกมากแทบจะยืนไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าไม่นึกว่าพุ่มกลับเขาจะผ่านเรื่องราวมาขนาดนี้แล้วก็มีความอ่าชื่นชมในความกล้าหาญนะครับที่เอาเรื่องส่วนตัวขนาดนี้มาถ่ายทอดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราที่อยู่ในสังคมเอเชียเนี่ยน่าจะน่าจะจูนติดอยู่แล้วแหละเรื่องของการพูดคุยถึงเรื่องเพศอะไรแบบนี้ในครอบครัวมันไม่ใช่เรื่องที่พูดกันง่ายๆซะที่ไหนนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่เขาเสียสละในการที่เอาเรื่องราวส่วนตัวมาสามารถสื่อสารกับคนในวงกว้างเพื่อที่จะ move ไปข้างหน้าในประเด็นที่ก้าวหน้าให้มันมากขึ้นได้ครับ maybe one last question สวัสดีครับมาจากกลุ่ม non binary Thailand แล้วก็กลุ่ม148ปอที่เป็น activist เรื่องความเสมอภาคทางเพศนะคะคือมีข้อสงสัยหน่อยคิดเห็นว่ากฎหมายของไต้หวันที่เพิ่งเพิ่งได้รับไปก็อาจจะมีบางอย่างที่มันยังไม่ครอบคลุมใช่ไหมฮะอย่างเรื่องที่แต่งงานกับชาวต่างชาติหรือว่ามันก็ยังเป็นกฎหมายคนละฉบับกับคนที่เป็นสตรีทนะฮะอันนี้อยากทราบว่าก้าวต่อไปใช่ฮะก้าวต่อไปมีการวางแผนว่ายังไงหรือว่ามีวิธีการสื่อสารกับรัดยังไงว่าได้แค่นี้มันยังไม่จบนะเรายังต้องเดินต่อไปอีกเพื่อไม่ให้เหมือนเหมือนกับว่ามันจบเขามองว่ามัน complete อะไรอ่าโอเคครับ so uh, actually uh, this version of same-sex marriage is not to the fullest like as you mentioned so what is the next step uh, how you how do you plan to communicate to the people and to the government that this is not the end this is not final stage of uh, same-sex marriage So one of the projects that we're doing in Gold Studios is um, about the process of getting um, marriage equality achieved in Taiwan um, through the personal experiences of three generations of same-sex couples. Uh, one is like two gay men in their 60s and 70s, and one is a lesbian couple um, with their daughter, and the third one is actually with a Taiwanese man and his Macau. Partner, mm. and that will have an impact. And again, back to like Professor Jack Bacow, not to that extent, but it will allow people to see the injustice of denying mm. that type of interracial—not interracial, but international couple—to mm. also marry. Mm. And there are already proceedings, legal proceedings, starting mm. from these two Macau Taiwan couple. 
to challenge the courts to review this particular aspect of the bill. Okay. ก็ตอนนี้นะครับโปรเจกต์อ่าหนึ่งในโปรเจกต์ของกากาอุลล่าที่กําลังอ่าจัดทําอยู่นะครับมันจะ is this documentary? Yeah. Come out in August September. Okay. ก็จะมีสารคดีเรื่องหนึ่งที่จะออกฉายในเดือนกันยายนปีนี้นะครับที่พูดถึงเรื่องอ่าการเคลื่อนไหวสิทธิการแต่งงานเพศเดียวกันในระดับปัจเจกก็คือจะมีคนสามมีสามคู่นะครับหนึ่งเป็นคู่คู่เกย์ที่อยู่ในวัยหกสิบเจ็ดสิบนะครับอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่เลสเบี้ยนไต้หวันส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นคู่เกย์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคู่แฟนคนไต้หวันและคนมาเกา๊าซึ่งจะไม่สามารถแต่งงานกันได้ด้วยกฎหมายตอนนี้เพราะฉะนั้นในใน,ใน,ในการทําสารคดีเรื่องนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะสื่อสารให้คนทั่วไปเห็นด้วยว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแล้วมันยังมีกลุ่มคนบางคนอย่างเช่นคู่นี้ที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้ก็ต้องเน้นไปที่เรื่องของการสื่อสารสิ่งนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมันจุดเป็นประเด็นติดขึ้นมาได้มันก็จะไปถึง movement ขั้นต่อๆไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องมีเดียสำคัญมาก so okay. because of the time limited okay. so that's c l o s e for day and thank you for all of you to be here so to take a picture right ใช่ yes yes โอเคก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะฮะที่เราจะต้องปิดการสนทนาในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาเต็มที่นะครับขอเชิญทุกคนมาถ่ายรูปด้วยกันด้านหน้านะครับขอร่วมถ่ายรูปหมู่เก็บด้วยกันไว้หน่อย